Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği ile bir araya geldi. Hamamcıoğlu, kendisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır dedi. Sevgi saygı ortamında tekrar e, bunun etrafında birleşerek bütün üyelerin, bütün paydaşları artık rekabet ve husumeti bırakarak e, fikir ayrılıklarına rağmen bunun etrafında birleşmeleri sıcaklaşmalıdır. Camianın böyle bir barışa ihtiyacı var. Bu seçim inşallah buna vesile olur. Ve tekrar Galatasaray eskilerinde olduğu gibi değerlerine sahip çıkarak birlikte hareket etmeye başlamak lazım. Öyle çıkan başlıklardan birisi de teknik direktör konuşuyordu. Seçim süreci boyunca. Öyle mi? Bu konuda sizin görüşleriniz, fikirleriniz. Şimdi tek tek direktörlük konusunun Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu kadar ciddi sorunlarla oraya indir, indirgenmemesi lazım diye düşünüyorum. Eğer konu Fatih Terim ise Fatih Terim'in de hiç kimse tarafından bir seçim propagandasında kullanılmasına karşıyım ben. Galatasaray'da bir teknik direktör sorunu var şu anda. E, camianın teveccühünü alarak gelecek yönetim de bu renk statüleri de çözecektir. Seçime çok kısa bir zaman kala beklentilerini ve projelerini açıklayan Hamamcıoğlu, beklentilerimiz bir an önce Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu sevgi Fatih saygı Terim etrafında olacak. birleşerek bütün üyelerin artık rekabet ve husumeti bırakarak fikir ayrılıklarına e, rağmen birleşmeleri ve kucaklaşmalıdır. Kapsamında değildir. O bakımdan biz de yönetime geldiğimizde ilk davet edeceğimiz kişi Fatih Hoca olacaktır. Çünkü Fatih Terim kulübümüzün eski oyuncusu, kaptanı, genel kurulu üyesi, divan kurulu üyesi ve bu zamana kadar bütün başarılarda rol almış önemli bir isim. O bakımdan biz de ilk konuşmamızı onunla yapacağız, davet edeceğiz. Kendisine bütçemizi, vizyonumuzu, hedeflerimizi paylaştıktan sonra iyi bir Galatasaraylı olduğu için e, birlikte değerlendireceğiz. En azından bize yol gösterecektir. O görüşmeden elde edeceğimiz sonuca göre de nasıl ilerleyeceğimize bakacağız. Peki seçim sonucunda eğer göreve gelirseniz yapacağımız ilk iş, atı, atacağımız ilk adımlar neler olur? Biz göreve gelirseniz yapacağımız ilk iş bu seçimde beraber yarıştığımız rakiplerimizi davet etmek, ekiplerle birlikte, onların projelerinden yararlanmak, ekiplerinden çalışma gruplarımıza yer almak isteyen olurlarsa onları davet etmek ve ondan sonra da eski başkanlarımı davet edip bu birleşmenin, kucaklaşmanın bir e, ilk adımını atmak olacak. Teşekkür ederiz. Başka üyelere ya da taraftara söylemek isteriz. Bir şey varsa bekleriz. Üyelere şunu söylemek isterim. 19 Haziran'da Galatasaray için önemli bir seçim var. Demokrasi şöleni olması lazım. Herkesin o gün sandık başına gelip demokratik hakkını en iyi şekilde kullanması, ferasetli ve sağduyla e, kullanması esastır. Bunu bekliyoruz. Her ne kadar hava yağmurlu olacaksa da İstanbul'da bu konuda fedakarlık yapmaları bekliyoruz. Taraftarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza mesajımızla Galatasaray'a güvensinler. Çok teşekkür ederim. Siz de üyeleri, daha başkan adaylarını davet etmeye devam ediyorsunuz. Seçime daha az bir zaman kaldı. Siz neler söylersiniz? Biz her şeyden önce Galatasaray ruhuna, kültürüne ve değerlerine yakışır bir seçim olacağı inancını taşıyoruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyor. İrfanı hür, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak hür irademiz doğrultusunda 19 Haziran'da bütün derneğimizde olan 1905 AGS üyeleriyle birlikte İstanbul'da olup oylarımızı kullanacağız. Galatasaray'ımız 